Salut toi, aujourd'hui j'ai la voix qui déraille mais on fait avec, il n'y a que moi pour tomber malade en plein été mais c'est pas grave. Il y a quelques temps sur ma chaîne en anglais j'avais fait une vidéo où je te montrais comment je me bouclais les cheveux avec du papier toilette, ça faisait des sacrées frisettes, franchement j'avais eu pas mal de compliments et beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de refaire la même vidéo mais en français. Je trouve ça un peu dommage de refaire la même vidéo sachant que sans comprendre ce que tu dis c'est assez facile de voir ce que je fais. Donc je trouve ça un peu inutile de refaire la même. Donc aujourd'hui je me suis dit que oui j'allais à nouveau me boucler les cheveux. Oui ça a toujours un rapport avec le papier toilette. Mais aujourd'hui au lieu d'utiliser le papier j'utilise le rouleau. Voilà, aujourd'hui on est dans une vidéo tuto coiffure slash recyclage. Tu vois le délire J'ai coupé tous mes rouleaux en deux pour en avoir plus parce que bah, j'avais pas envie d'attendre mille ans et demi avant de pouvoir filmer cette vidéo donc j'espère que j'en aurai assez et avant de le poser à chaque fois sur mes cheveux et de le fixer avec une pince croco là, comme ça je vais à chaque fois m'humidifier les cheveux avec de l'eau juste de l'eau, rien d'autre on sépare ça et on y va parce que sinon ça va encore être une vidéo de mille ans est-ce que j'en profiterai pas pour te montrer le chignon sans élastique parce que depuis ma dernière vidéo tout le monde voulait savoir comment je faisais c'est assez facile mais je sais pas du tout comment te montrer je vais partir du principe que tu vois ma tête donc je prends tout en une queue de cheval haute voilà ensuite je mets ma main comme ça J'attrape mes cheveux, je les tourne, je tourne ce qui reste là, la petite queue de rat, et avec la boucle qui se forme juste ici, je viens serrer mon chignon. Tada Est-ce que j'étais centrée Nous n'en saurons rien jusqu'au montage. Voilà, maintenant j'ai un chignon que je peux redéfaire tout de suite parce qu'en fait il fallait que j'attache que la moitié de mes cheveux. De la même technique, je mets ma main, je tourne et j'attache, enfin euh, je fais une boucle. Bon, maintenant que les cheveux sont séparés, on peut commencer et c'est le moment où on va faire doucement sur le premier et ensuite avance rapide sur tout le reste. Donc je prends ma mèche de cheveux, je viens l'humidifier, j'attrape mon rouleau. En fait ça devrait fonctionner puisqu'en gros euh, ça fait des gros bigoudis Donc si ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas On s'attache ça le long du crâne Je sens que ça va être très beau quand euh, j'aurai fait toute ma tête Pendant que je fais ça, si tu as des idées d'objets Avec lesquels je pourrais me boucler les cheveux et que ce soit drôle je dis pourquoi pas, parce que je vais essayer de faire toute une série de vidéos The Turning Addiction où je teste tout et n'importe quoi pour me boucler les cheveux parce que je trouve ça vraiment marrant de voir l'effet que ça fait avec les différents trucs que tu as qui peuvent traîner chez toi. J'aurais jamais pensé que les pailles ou le papier toilette ça ait un aussi bel effet. Donc maintenant j'ai envie de tout tester. Donc j'attends tes propositions les plus folles. Accessoirement, quand t'as autant de cheveux que moi sur la tête, ça fait un très bon entraînement musculaire des bras parce que je commence déjà à le sentir. Et je pense aussi que je fais des mèches beaucoup trop fines et que j'aurai pas assez de rouleaux. Et ça, ça craint. Et c'était mon dernier rouleau et il me reste tout ça comme cheveux. Donc je vais essayer de partir à l'aventure et de trouver encore de quoi terminer ma tête. Calper à la rescousse Ok, le dernier dent, maintenant euh, je vais laisser poser ça un peu forcément pour que ça prenne. D'abord je vais tout remouiller avec le brumisateur et je vais aller manger, je vais laisser ça une quinzaine de minutes je pense. Et ensuite je viendrai tout sécher au sèche-cheveux pour être sûr que ça prenne bien euh, la chaleur et que tout ça, ça sèche bien. Voilà, je suis de retour avec le sèche-cheveux. Ça m'a déjà l'air à peu près sec sauf peut-être quelques mèches. Donc je vais quand même repasser un coup. Et puis on pourra enlever tout ce carton. Ok, c'est parti. Je commence par enlever celui de tout devant pour qu'on ait direct une idée du rendu de la boucle. Et... Ouais, ok. Je pense que finalement, c'est peut-être un peu large et ce sera plus des ondulations que des boucles. Je pense que c'est toujours pas l'objet parfait, mais ok. Ok. 
Bon, il semblerait que j'ai tout enlevé. Devant, ça me fait une crinière de Lyon. Voilà le rendu des boucles. Alors, bon, ouais, c'est pas ouf. Je sens encore un peu mes cheveux humides, donc j'aurais peut-être dû les laisser plus longtemps. Ceci dit, je trouve que ça fait de très belles boucles. Et surtout, c'est tout à fait optionnel le coup de sèche cheveux à la fin. Tu pourrais t'y prendre plus tôt que moi et les laisser genre toute la journée dormir avec. Ça, je recommanderais pas parce que comme ça s'aplatit, à mon avis, si tu dors euh, là-dessus, ben, tes boucles, elles seront pas très jolies. Ben, admettons que tu te lèves un peu plus tôt ou enfin j'en sais rien, tu les laisses poser l'après-midi pour aller à ta soirée avec des belles boucles et ça devrait être tout à fait possible, du coup t'as pas besoin d'utiliser de chaleur quand t'as le temps de les laisser vraiment sécher, le mieux c'est de le faire sur les cheveux qui sont vraiment humides, genre quand tu les laves et que tu les sèches mais pas vraiment, plutôt que de les humidifier, moi je fais ça là pour gagner du temps quand je fais les vidéos et du coup ça rend pas aussi bien. Le fait que ce soit un objet beaucoup plus large que les pailles ou le papier toilette, ça a fait des boucles qui sont beaucoup plus distendues on va dire, mais c'est un effet que j'aime bien, ça fait, ça fait plus des cheveux un peu wavy naturels que des vraies boucles, donc encore une fois je trouverai d'autres objets pour, pour accomplir mes boucles parfaites que j'ai pas encore réussi à accomplir donc je t'attends dans les commentaires pour me dire quel objet tu veux que je teste en prochain sur les cheveux sachant que du coup on sait maintenant qu'il vaut probablement mieux que ça ait un diamètre plus petit que ça mais plus grand qu'une paille donc tout ce qui est un peu entre les deux je suis preneuse, j'attends tes suggestions. C'est tout pour aujourd'hui c'est sûr que par rapport aux deux autres vidéos le résultat est un peu moins ouf je vais essayer de te remettre les liens soit en haut soit en bas des deux vidéos du coup pour que tu puisses aller y jeter un oeil je vais m'arrêter là avant de refaire une conclusion qui dure 1500 ans donc je te retrouve samedi sur cette chaîne ou sinon les autres jours sur Facebook, Instagram, Snapchat ou Twitter. Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet j'ai absolument aucun doute là dessus alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye